Hi, willkommen bei Lightwork. Alexei hier und in diesem Video schauen wir uns das an, wie Sie Microsoft Teams speziell für Meetings nutzen äh, und die Kommunikation untereinander in virtuellen Meetings und wie Sie einfach mehr draus machen als nur die reine Kommunikation, sondern wie können Sie es noch zu sich effizient nutzen. Das ist ja ein Beispiel, man kann verschiedene Szenarien dafür aussetzen, wofür Meetings da sind. Natürlich in der das habe ich in der Corona-Zeit haben wir sehr viel durch, dadurch, dass viel Homeoffice-Arbeit da war oder weiterhin auch ist, wir haben dann halt kommuniziert, rein ein Kommunikationsmittel, Meeting aufmachen, mit anderen besprechen und fertig oder einfach jemanden anrufen. Ähm, grundsätzlich, äh, heutzutage wird das natürlich sehr stark ähm, als ein Grundmittel genutzt, um mit, sich miteinander auszutauschen, weil die Kollegen vor verschiedenen Standorten sitzen, um Daten zentral zu sammeln und da effiziente Zusammenarbeit digital zu gestalten. Das heißt, Thema Digitalisierung ist natürlich hier äh, ganz stark vertreten und ich möchte einfach mal zeigen anhand das Ganze anhand eines Meetings, speziell wenn es um Projektarbeit geht. Das heißt, wir stellen uns Projektarbeit vor, sei es, dass die Kollegen und, äh, in, im, im Büro sitzen mh, oder auch in Homeoffice sitzen oder vielleicht in einer anderen Stadt sind, in einem anderen Land sind, äh, wie auch immer, und man da aktiv die Zusammenarbeit gestalten möchte. Und hier als Beispiel, ich starte jetzt eine neue Besprechung und wie, wie kann ich am besten das tun, damit ich Notizen habe, damit ich nachhinein, wenn das Meeting vorbei ist, ich noch nachschauen kann oder alle, die in diesem Meeting teilgenommen haben, nachschauen können, was wurde besprochen, wie ist die Agenda gewesen, welche Ressourcen wurden abgelegt, die vielleicht im Meeting besprochen wurden und so weiter. Also speziell vielleicht zu einem Projekt. So, wir stellen einfach ein Meeting, das mit man sieht, wie das einfach gehandhabt wird hat ja genau genutzt werden kann im Alltag. Ähm, Titel geben wir ein ähm, Projektarbeit äh, zu Digitalisierung der Kommunikation und ähm, ja der Kommunikation und ähm, Datenaustausch als Beispiel und hier habe ich Erforderlich Teilnehmer, ich habe nicht mal einfach ein paar Teilnehmer in so einer Demo-Umgebung, ähm, die heißen bei uns irgendwie eines Technotier, Technotier 1, 2 und so weiter. <lacht> so, und sage, das Meeting soll finden, stattfinden. Als Beispiel, ich habe jetzt einfach mal ein Datum ausgewählt. Ähm, ist ja egal, erstmal sage, ob wiederholt werden kann oder nicht. Das heißt, ist das Meeting einmalig oder ist es eine Serie? Das heißt, zum Beispiel hier als Tipp, ich kann das ja natürlich auch so ein Projekt, man findet eine, es ist eine Serie, wo zum Beispiel Kickoffs stattfinden oder eben auch immer wieder über ein Projekt besprochen wird, wo Ziele, offene To-Dos und die aktuelle Situation besprochen wird und dort eine Agenda geführt wird, wo steht zum Beispiel, okay, das und das wird noch gebraucht, das ist noch offen, da vielleicht die, diese Information da weiterhin in diesem Meeting quasi stattfinden, das ist eine Serie. Ne? Das heißt, findet dann jede Woche statt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Ich kann eine Kanäle hinzufügen, welche Kanäle hier gemeint sind. Das ist der Kanal quasi Kalender, eine sehr nützliche Funktion auch. Ähm, Ordner hinzufügen und jegliche Informationen, die werden gleich noch automatisch gepflegt durch das Teams, wo dann den, ja, der Teamlink dazu gefügt wird, den dann ähm, die Menschen, quasi die Kollegen und Kolleginnen einklicken können, wenn sie in, der Meeting, in dem Meeting mitmachen möchten. So, gut, wir schicken das Ganze erstmal ähm, generell ab und sehen, wie das Ganze aussieht. Also das Meeting ist raus, es wird dann die Kollegen verschickt, die kriegen eine Einladung und können dann quasi dazu stimmen. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich das nutzen möchte? So, jetzt habe ich hier erstmal den Link an sich, ich habe hier meinen Chat, sage ich mal, und in diesen Chat hier Funktion kann ich jegliche Meetings, die ich mal gemacht habe, quasi nachverfolgen. Denn wenn ich ein Meeting statt mitgemacht habe, sehe ich das in meinem Chatverlauf und kann hier auf die Daten nachher noch zugreifen. Aber schauen wir uns mal das Stück für Stück mal an. Ich gehe mal wieder auf mal unseren Testkalender, den wir hier haben, gehe auf den Tag, wo ich das Meeting habe und sage, okay, ich möchte in diesem Meeting jetzt teilnehmen. So, das Meeting startet. Ähm, das ist ja Testumgang dieser Demo, da gibt es auch keine Kamera oder sowas in der Art. Ähm, sonst könnte man sich auch nochmal sehen oder die Kollegen auch sehen. So, das Meeting startet generell. Das heißt, hier kommen dann, im, wenn ich das Meeting starte und ich bin der Veranstalter, sehen das die anderen, dass ich jetzt online bin und möchten und wissen dann, dass ich jetzt da bin und gehen auch dann ins Meeting rein, ansonsten gehen die rein und man kann das so einstellen, entweder warten die quasi wie so ein ja, im Wartebereich, bis ich 
einlasse oder die können automatisch mit rein, je nach Einstellung. So, jetzt habe ich verschiedene Funktionen noch. Ich will die gar nicht alle eingehen, das ist ziemlich viel und super interessant, aber zwei möchte ich ähm, vorstellen, die passend einfach zu einem Projekt sind. Das erste ist, ich kann die Gespräche und den Verlauf hier aufzeichnen, dass ich das nachhinein mir anhören darf. Ja, anhören kann. Auch eine sehr nützliche Funktion. Das heißt, ich habe eine videobasierte, digitale Aufzeichnung des Gesprächs, ähm, wo ich dann miteinander quasi noch mehr anhöre. Okay, ach, das war du besprochen, das war das noch. Okay, ja, ist klar. Das heißt, so wie ein digitales Notizbuch. Ne? Ähm, ich habe die Möglichkeit, Sprechnotizen abzulegen. Der klickt mir allreich drauf und schauen Sie es an. Und was ich auch ein sehr ein nützlicher Bereich finde, ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Teams arbeiten und hier Meeting haben, hier sind mehrere Leute drin. Ich kann mir ja auch anschauen, wer doch dazu eingeladen ist. Und wenn Sie eingeladen, wenn Sie dann beigetreten sind, werden Sie dann hier aufgelistet in der Besprechung quasi. So, ich habe die Möglichkeit jetzt zu sagen, okay, alles klar. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einmal fünf oder zehn Leute und die sollen jetzt in dem die zwei oder drei sollen sich mit dem Team unterhalten, die zwei, drei sollen sich darüber um das Thema unterhalten, dann mache ich keine neue Meeting-Session, sondern ich habe die Möglichkeit, Räume, virtuelle Räume zu gliedern, wo ich die Teilnehmer da einladen kann, in diesen Räumen quasi unter sich zu bereden und dann wieder in den Hauptraum zurückzugehen. Das heißt, ich kann so Gruppenräume erstellen und sage, man automatisch, das heißt, die Gruppenräume die werden automatisch da reingeschmissen. Als Beispiel, man sagt, hey, ich brauche drei Gruppenräume und diese drei Gruppenräume nach Zufall sollen die Leute aufgeteilt werden und da Sachen interagieren, miteinander arbeiten. Dann kann ich das automatisch zuweisen. Sprich, das System wird, äh, nimmt an bestimmte User und tut sie dann in diesen Raum rein. Zum Beispiel, wie viele Räume, ich, wie viele User will ich da drin haben. Das teilt es auf. Als Beispiel vielleicht werden zwei Räume haben für verschiedene Themen. Ich habe das Thema Vertrieb und Marketing als Beispiel. Und dann möchte ich verschiedene Kollegen drin haben und sage, erstelle mir bitte zwei Räume. So, die zwei Räume werden erstellt und kann jetzt die Teilnehmer entsprechend den Raum einladen. Ich lasse es mal kurz sein. Und zwar, ich habe einen Raum 1 und den kann ich auch schön umbenennen und sage zum Beispiel, das ist ähm, der Raum fürs Marketing. Da kommen die Leute rein, die das über das Marketing nochmal reden möchten oder müssen, wie auch immer. Und noch ein Team, das heißt dann mh, Vertrieb zum Beispiel. Da geht es um die vertriebliche Tätigkeiten, vielleicht um die Zahlen, die man besprochen hat oder sowas. Und ich kann natürlich weitere Teamräume hinzufügen, wie ich möchte. Ne? Und da würde ich entsprechend dann die Teammitglieder quasi in diesen Teamraum mit einladen. Das heißt, ich möchte Teamer zuweisen und kann den zuweisen. Ich kann aber natürlich nur Mitglieder zuweisen, die in der Besprechung jetzt drin sind. Und wenn sie dann fertig sind, kann ich den Teamraum auflösen oder die User aus dem Teamraum quasi in den Hauptraum wieder zurückholen. Eine super schöne Möglichkeit, um zusammenzuarbeiten. Das war Punkt 1. Gehen wir das Thema, ich habe übrigens gesehen, das ist ein Schreibfehler. Ähm, gehen wir auf das nächste und zwar das Thema Notizen. Das heißt, ich möchte ja das Meeting, das geht, besprochen das etwas und ich möchte Notizen hinterlegen. Wie sieht das Ganze aus? Ich sage, ich möchte besprechen Notizen haben und sage, stell mir eine Notiz, also eine Notizmappe für dieses Meeting. So, es wird eine Notizmappe erstellt, die besteht aus Chat, Dateien, Besprechennotizen und Whiteboard. Bedeutet, ich habe hier die Chat-Funktion, die habe ich sowieso da. Dann habe ich Dateien, die ich ablege innerhalb dieser, ja, innerhalb des Meetings. Vielleicht lade ich irgendwelche Dateien hoch, die sie an Bilder oder Dokumente, die andere anschauen. Die möchte ich hier in diesem Meeting haben. Ich habe Besprechennotizen, die ich verfasse. Vielleicht auch die ja, Gesprächsprotokolle, sage ich mal. Und ich habe ein Whiteboard, wo ich einfach agil miteinander Ideen austausche und hinzeichne. Wir gehen das mal Stück für durch. Nehmen wir mal die Besprechnotizen als Protokoll. Ähm, Protokoll für zum Beispiel Gesprächsprotokoll und hier werden verschiedene, ähm, zum Beispiel hier, mh, das ist das Thema Protokoll, darunter steht dann äh, To-Dos als Beispiel und ich nehme einfach hier das Protokoll erstmal und schreibe ähm, Alexei, der hat irgendwas entschieden oder sowas oder gesagt. Mh, wird bis Montag dies und jenes vorbereiten. Ähm, To-Dos, das wäre eigentlich To-Do, ne? aber alles klar, was du weißt, To-Do. Ähm, dann irgendwas anderes, keine Ahnung. Also es geht um Protokolle. Einfach nur, 
um Notizen, die ich einfach zusammenfasse. Welche Inhalt es ist, kann jeder für sich überlegen. Und hier eine gute Struktur zu haben, ist ähm, klar. Das heißt, vorher überlegt man sich, wie ist die Struktur für meine Protokolle? Die nutze ich einheitlich in Meetings, so dass ich eine, Standard, ja, eine Standardstruktur für Besprechung Notizen habe. Ja, das sollte man sich überlegen. Das passt zum Thema Struktur für äh, Meeting und Microsoft Teams Nutzung. So, Dateien, Chat und Dateien, wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier Dateien, die ich hochladen möchte, die dann quasi nachhinein verfügbar sind, sozusagen von meinem Computer hochladen und lade ich eine Datei hoch. Ähm, zack, zack, ersetzen. Ich hatte schon eine Datei drin in der Besprechung. So, die Datei ist drin, man sieht es auch im Chat, habe ich die, die Notizen, da kann man sie anschauen lassen und die Dateien und die Dateien selber natürlich kann ich einzeln nochmal hier reinschauen, die sind dann hier abgelegt. So, Thema Besprechungsnotizen, wenn ich darauf klicke, dann habe ich eben, eben die Besprechungsnotizen, wie, wie gesagt, und ich habe das Thema natürlich Whiteboard, agile Zusammenarbeit in einem Projekt miteinander. Das Whiteboard wird geladen und dann kann ich verschiedene ja, das ist einfach ein Whiteboard, das heißt, das kann man sich vorstellen, nur halt digitalisiert und da verschiedene agile Zusammenarbeiten und Ideen zusammenzufassen und ähm, zum Beispiel ein Notizbuch kann ich mir anklicken, so, was ist hier zu tun oder so, tun, so und kann natürlich auch noch freizeichnen, wenn ich möchte, klar und ja, da kriegt ihr ein bisschen schöneres so und natürlich kann ich hier auch noch reinzeichnen sagen super das passt ähm, das ist alles in notizen hinterlegt sage ich mal so ein meeting ist dann vorbei und war mal und ist dann beendet ja das ist das meeting hier das ist beendet irgendwann und ähm, ich beende das meeting bin raus und habe dann meinen teams wieder und arbeite dann in welchen projekten marketing und sich was in meinen teamräumen ähm, und habe den, okay, warte mal, was, da war doch eine Sache, wie war das nochmal? Ich muss kurz meine Notizen reinschauen. Wie mache ich das? Ziemlich einfach eigentlich. Ich gehe wieder ins Chat, ich, da sehe ich meine, ja, meine Projekten, wo ich Meeting, wo ich mitgenommen, rein, äh, mitgemacht habe, kann ich anklicken und sehe, ach, da war das das Thema. Ich muss besprechen Notizen, da stand doch, ah ja, das und das muss ich ja machen, alles klar, weiß Bescheid. Chaträumen, da habe ich verschiedene Chats, die da besprochen wurden. Ich weiß, wann es begonnen hat. Jegliche Chat-Austausch innerhalb des Meetings steht dann hier drinnen nochmal. Kann ich das Verlaufen mal anschauen und dann irgendwas tun und machen. Also eine super Sache, um eben ähm, mehr nur als eine reine Kommunikation zu machen und dann ähm, anstatt Telefon, sage ich mal, sondern wirklich eine agile Zusammenarbeit zu schaffen und Effizienz reinzubringen, indem man Microsoft Teams effizient tief nutzt im Unternehmen und da sollte sich jedes Unternehmen, ähm, sei, es, sei es Unternehmen, sei es eine Stadt, sei es Kommune, sei es ein Land, wie auch immer das nutzt, ähm, ganz genau überlegen, okay, wie möchte ich eigentlich Teams nutzen, für welche Zwecke und dann daraus natürlich einen Standard schaffen und dann digital umsetzen. Und in unserem Coaching geht es darum, und Coaching geht es darum, die Technologie äh, so ähm, ja, zu erklären bzw. Zu, zu, ähm, aufzuzeigen, und auch ganz genau zu zeigen, wie kann man das denn, ja, wir haben halt bestimmte Anforderungen, wie kann man diese Anforderungen denn dahin damit erfüllen oder verbessern oder einfach digitaler und effizienter nutzen. Und dieser Zweck ist so, dass ähm, wir gemerkt haben, ja, ähm, Teams ist so ein bisschen mehr als nur reine Kommunikation, sondern es ist ein sehr starkes Collaboration-Werkzeug, das eben hilft, Teams miteinander zu arbeiten. Ja, kurzes Video zu Teams, speziell Meetings, wie man die im Projekt nutzen kann. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig um einen Daumen hoch. Ich freue mich riesig, wenn den Kanal abonnieren und auch gerne Kommentare reinschreiben, wie Sie das finden, ob Sie es so nutzen würden in Projekten, was nutzen Sie vielleicht in Projekten. Das ist immer ganz spannend für mich. Und ansonsten, wenn Sie mehr Informationen, Unterstützung von uns benötigen, speziell zu diesem Thema, Sehen Sie unten in der Video unsere in der Beschreibung unsere Kontaktdaten. Wenn Sie da mehr Informationen wünschen, gerne melden, dann, dann würden wir uns zurückmelden und mit Ihnen das Thema besprechen und Ihnen Tipps und Tricks geben. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg, bis zum nächsten Video. Das war Alexei. Ciao.